امشب در 24 مانور مشترک نیروهای دریایی جمهوری اسلامی روسیه و چین از فردا تهران میگه هدف از این رزمایش مقابله با تروریسم دریایی و تقویت صلح و تجارت جهانیه افزایش شده 276 درصدی صادرات سلاح از ایران در پنج سال گذشته روسیه، ونزوئلا و حوسی های یمن مشتریان اصلی این تسلیحات هم. تداوم واکنش ها به فیلم برداری یک معمم از زنی در قوم در پاسخ به سلیت خانده شدن این زن از سوی هواداران حکومت گروهی کارزار ما سلیت این براه انداختن و استفاده طالبان از یوتیوبرها در کارزارهای تبلیغاتی چطور گروهی که دو دهه قبل تلویزیون ها را می شکست حالا به اینفلوئنسرها ها رو آورده از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسن بینندگان ایران نشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر ساعت 3:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن دی سی جایی که کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در حال گوش دادن به شهادت مقامات ارشد اطلاعاتی در مورد تهدیدات مربوط به روسیه، چین، کره شمالی و ایران آنچه می‌بینید تصاویر زنده است از همین جلسه در سنای آمریکا انتظار می‌ره بخش عمده ای از این گزارش بر تهدیدات جمهوری اسلامی تمرکز کنه رؤسای آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا امروز و فردا وضعیت تهدیدات جهانی رو برای قانونگذاران این کشور تشریح می‌کنند هینز رئیس سازمان اطلاعات ملی ویلیام برنز رئیس CIA و کریستوفر ری رئیس FBI از جمله شاهدان اصلی جلسه امروز هستند همکارم آرش علایی هم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته آرش تا اینجای کار چه گذشته در این جلسه این هنوز ابتدای جلسه است سنتر موک وارنر که رئیس کمیته اطلاعاتی سنا ابتدا صحبت کرد در بخشای از صحبتش ایشون پرداخت به تهدیداتی که جمهوری اسلامی در دنیا الان علیه منافع آمریکا و متحدینش دارد و گفت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون دارن سخت تلاش میکنند که آمریکا را به هر قیمت شده درگیر یک جنگ در منطقه خاورمیانه کنند ایشون گفت هوشیار بودن آژانس های اطلاعاتی آمریکا دلیل موفق نشدن جمهوری اسلامی و سازمان های تروریستی است که به قول ایشون دارن سعی میکنن آمریکا رو بکشونن به یک جنگ توضیح نداد دقیقا منظورش از این داستان چیست بعد از اون معاون ایشون سناتور مارکو روبیو از حساب جمهوری خاص صحبت کرد اون هم بخشای از صحبتش برمیگشت راجع به ایران و تهدیداتی که جمهوری اسلامی به خصوص به امنیت کشیرانی دارد ولی بعد از اون گفت جمهوری اسلامی هنوز در تلاش است که مقامات اسبق دولت ترامپ رو در خاک آمریکا به قتل برساند و گفت دست بر نداشت از جمهوری اسلامی از تهدید این افراد اف... افرادی که با اسم برخیاشون رو میدونیم مایک پامپا وزیر خارجه سابق براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران و یکی دو سه نفر دیگر جان بولتون اینا افرادی هستن که آقای مارک روبیو گفت جمهوری اسلامی هنوز به دنبال قتل اونهاست در خاک آمریکا و دلیلی که موفق نشدند هم سازمان های اطلاعاتی آمریکا هستن که جلو این تهدیدات رو گرفتن بعد از اون خانم اوریل هین صحبت کرد رئیس آژانس اطلاعاتی آمریکا در واقع به نوعی سینیر حساب میشه مقام ارشد حساب می شود بین تمام اون آژانس های اطلاعاتی دیگر حتی سی آی ای هم اطلاعاتش رو در واقع به دی ان آی میده که خانم اوریل هینز رئیسش است و اون دی ان آی کارش است که یک در واقع هماهنگی انجام بده بین 13 تا آژانس اطلاعاتی دیگر خانم اوریل هینز صحبتش بخشایش راجع به تهدیدات سایبری جمهوری اسلامی بود راجع به باج افزارها و بد افزارها صحبت کرد گفت برخی از اینها را سازمان های تروریستی به قول ایشون پخش میکنن در دنیا که جمهوری اسلامی پول میگیرن و گفت از در سال گذشته در سال 2023 نسبت به 22 هفتاد خوده در سال این باج افزارها افزایش داشته است مقدارشون آی کریستوفر ری هم تا همین یکی دو دقیقه پیش داشت صحبت میکرد راجب خب ایشون رئیس اف بی آی هست راجب تهدیدات داخلی و چندین و چند سناتور از ایشون پرسیدن راجب اینکه آیا این مهاجرینی که از مرز جنوبی آمریکا وارد میشوند آیا چه تعدادی از اینها تروریست هستن یا از گروه های تروریستی پول گرفتن خودشون رو بین مهاجرین جا بزنن بیان داخل آمریکا و خرابکاری انجام بدن و این بار چندم هست فرداد که ما در طول حداقل 5 6 ماه اخیر میشنویم از آقای کریستوفر ری رئیس اف بی آی که میگوید تهدیدات مربوط به افرادی که سابقه تروریستی دارن و از مرز آمریکا رد میشوند بعضی هاشون دستگیر هم میشوند باز هم اینا رو ول میکنن داخل خاک آمریکا 
ایشون به در واقع اشاره کرد که با این حال اف بی آی در حال رصد کردن این موارد هست اما من خودم هم چند بار شنیدم از مقاماتی که مقامات قانونی آمریکا هستن اینجا و راجع به این مسائل صحبت میکنن راجع به تهدیدات حماس حزب الله گروه های تروریستی صحبت میکنن و اینکه برخی از اونها دارن سعی میکنن در قالب مهاجرین که از مرز جنوبی رد بشوند خرابکار به داخل آمریکا بفرستن ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا روسیه میگه گروهی از کشتی های جنگی این کشور برای شرکت در رزمایش مشترک پنج روزه با جمهوری اسلامی و چین وارد آبهای ایران شدند این مانور قرار فردا 22 اسفند با عنوان کمربند امنیت دریایی 2024 شروع بشه وزارت دفاع روسیه گفته علاوه بر کشتی های جنگی از هواگردهای نظامی هم در این رزمایش استفاده میشه خبرگزاری های حکومتی در ایران گزارش دادند که در این رزمایش یگان های سطحی و پروازی نیروی دریایی و یگان های شناوری چین و روسیه شرکت دارند جمهوری اسلامی و روسیه همینطور اعلام کردن که نمایندگانی از نیروهای دریایی پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، عمان، هند و آفریقای جنوبی هم به عنوان ناظر در این رزمایش حضور دارند. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با مساق آریان اگر الان مشاور نظامی بودید در واشنگتن دی سی یا لندن چقدر نگرانی به نظرتون باید می داشتن مقامات غربی در مورد این مانور مشترک؟ جای نگرانی نیست این مانور رو در واقع این سه کشور انجام دادند سال گذشته انجام شد بهمن 1400 هم عین همین رزمایش با همین نام برگزار شد این یک رزمایشی است واقعا خیلی کلاسیک و از نظر کارهایی هم که قرار انجام بدن در حین این رزمایش مسائل خیلی معمولی است مثل این گونه که گزارش شده شلیک توپخانه و اهداف از پیش تعیین شده ممکنه یکی دو تا موشک شلیک بکنند آزادسازی به حساب یک کشتی با گروگان ها جز تمرینات دریایی است تجسس و نجات در این هیت است و در عرصه دریای عمان و دریای عرب در این حال این یه نوع هماهنگی است بین این سه کشور نیروهای به حساب واحدهای شرکت کننده مال سه کشور که یه مقدار تبادلات به حساب و تجربیات عملیات تاکتیکی داشته باشند و بتونند با هم دیگه کار بکنن این در راستای در واقع یک نوع ارزندام که نمیشه گفت یه نوع حضور هست در آبهای این منطقه و جمهوری اسلامی بیشک سعی میکنه که بیشترین استفاده و استفاده تبلیغاتی رو از این رزمایش ببره اشاره کردید که شبیه رزمایش سال گذشته است ولی پارسال در این موقع حمله هفت اکتبر صورت نگرفته بود چقدر در داخل اون کانتکس میشه این رزمایش رو بررسی کرد به خصوص با توجه به نقشی که حسی الان در دریای سرخ دارن بازی میکنن خب در مورد ایران خب میدونیم که داره چه نقشی رو در اونجا بازی میکنه ولی در مورد روسیه و چین واقعا نقش اونچنانی در سطح دریا در ارتباط با اونچه که در دریای سرخ انجام میگیره واقعا صورت ندادن چین تا حد امکان خودش را از تمام این مسائل و آنچه که در واقع در چارچوب اعتلاف به رهبری آمریکا و در چارچوب اعتلاف دریایی اتحادیه اروپا داره صورت میگیره در دریای سرخ دور گذاشته و روسیه هم واقعا کار اونچنانی نکرده قرار بود روسیه واقعا قبل از همه این مسائل چند سال پیش قبل از اینکه واقعا دولت سودان از هم به پاشه و بعد دولت بعدی بیاد سر کار که حالا سودان رو تقریبا به دو قسمت تقسیم کردن با دو دولت قرار بود یه پایگاه دریایی با قرارداد 25 ساله در پورت سودان داشته باشه اون هم به نظر میرسه با توجه به جنگ اوکراین واقعا پا نگرفته ولی قرارداد به جای خودش باقیه نقش اونچنانی این کشورها در عرصه دریا بازی نمیکنن غیر از ایران که پشتیبانی میکنه از حوسی ها و باز هم در عرصه دریا این رو اضافه بکنم که کشتی بهشاد که 
گفته میشد و خیلی تاکید میشد که داره نقش مهمی رو بازی میکنه از نظر اطلاع رسانی اون هم دوچار حمله سایبری آمریکا شد در لنگرگاه به حساب مقابل پایگاه چین در جیبوتی لنگر انداخته و شاید یه ناو دیگه در منطقه باشه که واقعا کاری از نظر عملیاتی انجام نمیده و روسیا به حساب اطلاعات خودشون رو از منابع آزاد که همه میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن به دست میارن و گاهی اوقات هم دچار اشتباه میشن ممنونم حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم میگه ایران 25 امین صادر کننده بزرگ اسلحه در جهان و صادرات تسلیحاتی جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته 276 درصد افزایش پیدا کرده روسیه ونزوئلا و حوسی های یمن به ترتیب بیشترین تسلیحات رو از ایران دریافت کردند این در در این گزارش آمده که واردات تسلیحات به ایران در سالهای اخیر در مقایسه با کشورهای منطقه خلیج فارس بسیار کمتر بوده اما در 2023 جمهوری اسلامی برای نخستین بار در 20 سال اخیر قراردادی به گفته این گزارش بزرگ برای خرید 24 فروران جنگنده از روسیه به امسار سونده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در محسسه واشنگتن از همین شهر با مساقه ندیمی قابل مقایسه طبیعتا نیست میزان وارداتی که ایران داره میکنه واردات تسلیتی با بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی ولی چقدر به نظرتون های زهمیت هست این بحث صادرات سلاح از ایران به کشورهای دیگه؟ خب ایران صنایع نظامی قابل توجهی داره و این گستردگی زیادی داره این صنایع نظامی هم از نظر مهمات و جنگ افسارهای زمینی همینطور جنگ افسارهای هوایی انواع موشک ها و همینطور امکانات دریایی گسترده زیادی داره به خاطر اینکه خب ایران در دهه های اخیر جز محور شرارت بوده کشورهای زیادی به ایران فروش تسلیحات نداشتن و در نتیجه حکومت اسلامی به فکر خودکفایی نظامی سنه نظامی شفتده بود و از در این زمینه سرمایه گذاری خیلی زیادی کرد ولی خب بحث صادرات اسلحه به خاطر اینه که خب به خاطر سرمایه گذاری زیادی که سنه نظامی ایران کردن برای تولید تسلیحات از طرفی همیشه علاقه من بودن که بتونن به نوعی ارز آوری بکنن و این تحت فشار دولت بودن همیشه که بتونن هزینه های خودشون رو حداقل پوشش بدن و در مراحل بعدی بتونن تولید ارز بکنن ولی ما میبینیم که با وجود این چندان ایران موفق نبوده و هرچند که در چهار سال اخیر در مقایسه با چهار سال پیش آن صادرات اسلحه ایران دو برابر شده ولی همچنان سهم ایران از صادرات تسلیحات دو دهم درصد هست که با توجه به تنوع محصولات نظامی ایران و به نسبت کیفیت محصولات نظامی ایران میشه میش گفتش که سهم خیلی کوچیکی است حتی عربستان سعودی بیشتر از ایران صادرات اسلحه داره و ایران در بین 25 کشور اول صادر کننده اسلحه 25 امین کشور هست پس میبینیم که این تلاش موفق نبوده و به خاطر همون نکته که عرض کردم به خاطر عضویت ایران در محور شرارت یا محور مقاومت و تحریم هایی که ایران داشته هرچند که تحریم سازمان ملل در مورد قطع نام 2231 محدودیت هایی که برای صادرات تسلیحات ایران بوده برداشته شده ولی کشورهای چندانی تمایل به خرید اسلحه از ایران ندارن اونایی هم که دارن به نوعی مشکلات مشابه ایران دارن مثل روسیه مثل ونزوئلا مثل حوسیه ها و خیلی کم پیش میاد که کشورهای دیگه ای که روابط نزدیکی با قرب دارم علاقه من باشن به اصله های ساخت ایران یا خریدار باشن مثلا اندونزی مثل که موشک های زده تانک ایرانی خریده یا اتیوپی هم که ما بدون سرنشین ساخت ایران خریداری کرده و فکر میکنم ایران علاقه من هست که برخی انواع این درون های خودش رو به سربستان هم بفروشه ولی نمیدونم تا چند ما ممنونم فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در محسس واشنگتن. سناتور جیم ریش عضو جمهوری خواه کمیته روابط خارجی و کمیته اطلاعاتی سنا که نامزدی مارگار تیلر برای سمت مشاور حقوقی وزارت خارجه را رد کرده گفته دلیلش ابهام درباره پرونده رابرت ملیه آقای ریش گفته سنا بر اساس گزارش گزارش های آقای مالی در یک مدت طولانی تصمیماتی گرفته و حالا باید دلیل تعلیق او رو بدونه. 
از هشت ماه پیش خواستار دریافت اطلاعاتی درباره علت تعلیق مجاویز امنیتی رابرت ملی فرستاده ویژه شده هم. اما وزارت خارجه از ارائه این اطلاعات خودداری کرده است این امتناع آنها مرا ناچار ساخته تا نامزدی خانم تیلور را تا زمان دریافت اطلاعات از سوی این وزارت خانه متوقف کنم وزارت خارجه یک بار در جلسه محرمانه با من و رئیس کمیته قرار شد توضیحاتی در این باره ارائه دهد این جلسه قرار بود پنهان بماند زیرا موضوع حساسی بود اما باید بگویم که در آن جلسه هیچ اطلاعاتی درباره دلیل تعلیق مجوز آقای ملی ارائه نشد این موضوع برای من ریاست کمیته و اعضای آن بسیار اهمیت دارد چرا که ما برای مدت طولانی به گزارش های آقای ملی گشت سپرده و بر اساس آن تصمیم گرفتیم و دیدگاه همان را ارائه دادیم اکنون که مجاویزش توقیف شده باید دلایل آن را بدانیم اما متاسفانه آنها از ارائه توضیحات سر باز میزنند و رفتاری دارند که گوی ما کارمندان آنها هستیم نه برعکس تا زمانی که این اطلاعات فراهم نشود من نامزدی خانم تیلور را همچنان معلق نگه میدارم امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با مساق معماری جالب هست دیگه نه به اینکه چندی ماه الان از این گزارش تعلیق آقای رابرت مالی میگذره ولی به نظر میاد که قانونگذاران آمریکایی هم همچنان در تاریکی هستند در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و الان وزارت خارجه تحقیقی در مورد او داره میکنه ببینید به هر حال اولا اینو فراموش نکنیم که در سال انتخابات هستیم و جمهوری خواهان تلاش میکنن که از هر فرصتی استفاده کنن برای فشار آوردن به دولت آقای بایدن و آقای بایدن به همین ترتیب دموکرات ها میخوان از این فضای انتخابات استفاده کنن برای فشار آوردن به کسانی که طرفدار دستور کار آقای ترامپ در حوزه های مختلف هستن ببینید مسئله اساسی در اینجا این هستش که یک تحقیقاتی در خصوص آقای مادی شروع شده که این تحقیقات به نتیجه نرسیده و تا زمانی که این تحقیقات به نتیجه نرسه خب بی مسئولیتی هستش که دستگاه مرتبط با این تحقیقات بخواد که جزئیات این تحقیقات رو اعلام بکنه بنابراین الان هم که آقای مادی در خصوص سیاست ایران درگیر نیست که بگن که مثلا چون که آقای مادی همچنان این تحقیقات در موردش داره انجام میشه ایشون هم درگیر سیاست های مربوط به ایران هست پس باید که حتما ما یا باید سریعتر این کار انجام بشه یا اینکه ما در جریان در جریان مسئله قرار بگیریم بنابراین اصل ماجرا این هستش که باید که این تحقیقات انجام بشه و پرایوسی اکت یا قانون مرتبط با حفظ اطلاعات شخصی هم این اجازه رو به وزارت خارجه از نظر قانونی میده که از تحقیقات حفاظت کنه تا زمانی که نتیجهش مشخص میشه به قطعا وقتی که نتیجه این تحقیقات مشخص بشه اولین جایی که در جریان این تحقیقات قرار خواهد گرفت کنگره آمریکا خواهد بود با تاجم اینکه آقای مالی به حال اون دسترسیشون به اطلاعات محرمانه تعلیق شده بود بر اساس اتهامات که وارد شده بودشون و تا این اتهامات در خصوصشون تصمیم گیری نشه و حال همونطور گفتم غیر مسئولانه هستش که این اطلاعات در اختیار کنگرام که قرار بگیرم چرا فکر میکنید که اصلا ممکن هستش قبل از پایان دوره فعلی ریاست جمهوری آمریکا چنین تحقیقاتی به نتیجه برسه یا اگر به نتیجه برسه اون رو بخوان اعلام بکنم به قانون گذارن. ممکن است که به نتیجه برسه اعلام بکنه چون مسئله در کلیت سیاست خارجی آقای بایدن مسئله آقای مالی مسئله بسیار مهم نیست با توجه به الان به مسئله مثلا داجو وجود مسئله اسرائیل فلسطین جنگی که وجود داره و مسائل دیگه که ما باش در, در, در درگیر هستیم مثل مسئله جنگ روسیه در اوکراین اینها واقعا مسائل بزرگی هست که باید دید که به حال این تحقیقات نتیجه چی هستش و چه اتهاماتی مترتب هست به آقای مالی خب واقعا اگه آقای مالی جرم هایی رو مرتکب شده باشه که برخی دیگر از افراد دولت آقای بایدن رو هم درگیر بکنه خب یک رسوایی خواهد بود برای دولت آقای بایدن برای تیم آقای بلینکن ولی به هر حال باید دید که تا چقدر این اتهامات صحت داره باید دید که چقدر این مسئله مسئله سیاسی هست این مسئله چقدر این مسئله اداری هست و چقدر مسئله به هر حال واقعی هست و تخلف آقای مالی است توجه کنیم که به هر حال ببینید در طی چند سال گذشته جمهوری خواهان در سنای آمریکا بسیاری از انتصابات رو در واقع جلوش گرفتن انتصابات مرتبط با 
سفرای آمریکا در کشور دیگه انتصابات مرتبط با ارتش آمریکا که صدها در واقع سمت در صنایع آمریکا با اقدامی که سناتور آلاباما آقای تامی توبرویل انجام داد در واقع یک تنه جلوی انتصاب صدها نفر رو در ارتش آمریکا گرفت برای مدت‌های مدت بسیار زیادی برای این یک سنتی هستش که در صنایع آمریکا به خاطر دلایل به دلایل مختلف افراد جلوگیری می‌کنه از انتصاب افرادی که در وزارتخونه‌های خون... وزارتخونه مختلف نقش مهمی دارن ولی به دلایل مختلف فرها میتونن که جلوشون رو با این سوالاتی که مطرح میکنن بگیرن از این جهت میگم میخوام میگم که فقط در نظر داشته باشیم که قطعا ام. یک یه پرونده‌ای هست که همه انتظار دارن که نتیجهش رو بدونن که هر چیز زودتر چه اتفاق افتاده ولی در نهایت ما در سال انتخابات هستیم و خیلی از این مسائل میتونه که در این به هر حال هیجانات و به حال رفت و برگشت مرتبط با سال انتخابات تحلیل بشه ممنونم امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت CNN در گزارش نوشته روسیه در مقایسه با آمریکا و اروپا سه برابر بیشتر حدود 250 هزار مهمات توپخانه در ماه تولید میکنه بر اساس برابرتهای ناتو از تولیدات دفاعی روسیه که با CNN به اشتراک گذاشته شده و همینطور منابع آگاه در خصوص ارسال تسلیحات غربی به اوکراین این تولیدات به حدود 3 میلیون مهمات توپخانه در سال میرسه یک مقام ارشد ناتو به CNN گفته وضعیت فعلی جنگ تولیدی و در این مسیر روسیه به پیشرفت های بیشتری دست پیدا کرده ارتش آمریکا هدفش رو تولید 100 هزار گلوله توپخانه در ماه تا پایان سال 2025 تعیین کرده که کمتر از نیمی از تولید ماهانه روسیه است در حالی که این مقام ناتو به سی ان ان گفته گفت کارخانه های توپخانه روسیه تمام وقت در حال تولیدن یک سرباز اوکراینی از نگرانی درباره کاهش حمایت آمریکا از اوکراین میگه حمایت غرب برای ما خیلی مهمه خیلی بهش نیاز داریم چون فقط شنیدن این شایع که غرب کمکش به ما رو متوقف میکنه نگران کننده است هیچ راهی وجود نداره که هواپیماهای بدون سرنشین بتونن جایگزین توپخونه بشن با این حال اینکه دشمن پهپاد در اختیار داره هم خیلی ترسناکه ممکنه متوجه شده باشی که من تمام مدت به آسمون نگاه میکنم چون پهپادها برای حمله به توپخونه میان و اونها این کارو خیلی خوب انجام میدن اونها توپخونه رو نابود میکنن ما به همه چیز نیاز داریم عدم حمایت سختترین ضربه رو به پیاده نظام میزنه اولین ضربه رو اونا میخورن و کار ما اینه که پشتشون باشیم وگرنه خاک و موازهمون رو عدس میدیم و باید دوباره عقب نشینی کنیم هوشنگ حسنیاری کارشناس مسئله نظامی از آنتاریو کانادا با مسائل حسنیاری چطور هستش که روسیه با تمام این تحریم های بین المللی فشارهای غربی ها به خصوص همچنان تولید مهماتش بیشتر از غربی ها بود به شما و ملت شجاع ایران هر چند این تحریم هایی که از زمان تجاوزی روسیه به اوکراین شروع شدن ولی به طور خیلی جدی پیگیری اینها انجام نمیشه از یک طرف از طرف دیگر روسیه همچنان نفت تولید میکنه نفت رو به خصوص به چین صادر میکنه هر چند تخفیف میده به چینی ها ولی این باعث میشه که پول نفت رو دریافت بکنه و اونها رو صرف تولید مهمات بکنه چیزی که در این مورد بسیار مهمی اینی که روسیه سرمایه گذاری های عجیبی داره در زمینه تسلیحاتی انجام میده که هیچ یک از کشورهای غربی قادر نیستن به این کار نه از این نظر که پول ندارن غربی ها از این نظر که در روسیه یک شخص تصمیم میگیره و این تصمیم گیرنده هم در مورد مسائل اقتصادی پول نفت به دست پوتین میاد خرج این پول به دست پوتین هست و در نتیجه میتونه این کار رو انجام بده در حالی که کشورهای غربی مشکلات خود رو دارن همونطوری که در مورد آقای مری شما اشاره کردین خب کنگره آمریکا به عنوان نمونه حاضر نیست که به اصطلاح هر نیازهای اوکراین در جنگ رو به سرعت تأمین بکنه به خاطر اینکه کنگره خوب مطالعات خود رو باید انجام بده و مسائل دیگری از این قبیل در حالی که روسیه پوتین چون این محدودیت هایی رو نداره ضمن اینکه اساسا اقتصاد روسی به تدریج داره به قول یکی از محققین بریتانیایی یک اقتصاد کلاشینکوفی میشه یعنی اینکه اگر در گذشته نفت تامین کننده اساسی نیازهای مالی دولت روسیه بود امروز به هزینه های سنگین رو به بخش به مجتمع نظامی و صنعتی تخصیص میده دولت ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری کارشناس مسئله نظامی از آنتاریو کانادا 
در ایران واکنش های گسترده به عکس و فیلم گرفتن فردی معمم از یک زن و نوزادی در آغوشش در درمانگاهی در قوم همچنان ادامه داره کاربران با ارسال پیام های صوتی تصویری و به راه انداختن کارزار در شبکه اجتماعی خشم و مخالفتشون رو نسبت به ماجرا ابراز میکنن همزمان مقامات حکومتی و طرفداران حکو... حاکمیت هم عموما از رفتار این روحانی دفاع کردند حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته وظیفه این روحانی این بود که از این صحنه ابتذال و ناهنجاری عکس بگیره میسم نیلی مشاور وزیر ارشاد اسلامی هم این فرد معمم رو صبور خونده و عملش رو تایید کرده این در حالی که سکینه سادات سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی از رفتار این روحانی انتقاد کرده اما در برابر توهین ها و حملات طرفداران حکومت به این زن و سلیطه خوانده شدن او کارزاری با عنوان ما سلیطه ایم از سوی زنان و شماری از زنان و مردان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده از میان پیام های بسیار زیاد مخاطبان که با همین مضمون به ایران اینترنشنال رسیده یک پیام جمعی رو با هم ببینیم نابود باد آخوند و تفکرات پوسیده آخوندی زن زندگی آزادی من هم یک سلیتم نابود باد آخوند و تفکر پوسیده آخوندی زن زندگی آزادی من هم یک سلیتم نابود باد آخوند و تفکر پوسیده آخوندی زن زندگی آزادی من هم یک سلیتم نابود باد آخوند و تفکر پوسیده آخوندی زن زندگی آزادی من هم یک سلیتم نابود باد آخوند و حکومت آخوندی زن زندگی آزادی من هم یک سلیتم نابود باد آخوند و تفکر پوسیده آخوندی زن زندگی آزادی من هم یک سلیتم هستم نابود باد آخون و تفکر پوسیده آخوندی من هم یک سلیته ساعت پیش هم ویدیو تازه‌ای در شبکه اجتماعی منتشر شده که درگیری زنی رو با مردی در یک مرکز درمانی نشون میده هرچند زمان و مکان دقیق این ویدیو مشخص نیست اما در این ویدیو که به نوع تکرار ماجرای قوم به نظر میرسه مردی با تلفن همراهش از زنی بدون حجاب اجباری فیلم گرفته زن به شدت خشمگین شده و درخواست پاک شدن فیلم رو داره اما مرد خودداری میکنه فروق کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت ما از خانم کنانی اجازه بدید با همین داستان کارزار من هم سلیته هم شروع بکنم چون به نظر نمیاد اینطور باشه که همه ایرانیان مخالف حکومت در مورد استقبال از اون یک صدا باشن در این چند ساعت گذشته که شبکه اجتماعی رو من این برانور نگاه می کردم هستن کسانی که اتفاقا همراه نیستن با این کارزار و انتقاداتی بر اون دارن شما کجا ایستادید چطور می بینید کارزار درود بر شما جناب فرساد متاسفانه البته باید بگم که من هم به همین گروه تعلق دارم یعنی من هم خیلی موافق این هشتگ نیستم البته من تاکید میکنم که درک میکنم دلایل این که چرا این هشتگ در واقع ترند شده منتها یک اشتباه استراتژیک داره اینجا اتفاق میفته و اون مسئله این هست که ببینید من زمانی موافق هستم با اشکال زدایی از یک هشتگ یک کلامی یک چیزی که اصطلاحا دشنام هست که در واقع بازی زمین برای ما باشه در در زمین بازی ما اتفاق بیفته و این پیشنهاد از طرف ما به عنوان مخالفان حکومت باشه و ما باشیم که در واقع تصمیم میگیریم که این هنجار در واقع ناهنجار به هنجار یا هنجار به ناهنجار تبدیل بشه اما اینجا یک توهینی به زنی که اتفاقا هیچ رفتار سلیطه‌باری هم انجام نداده یعنی اگر ما سلیطه رو به همون معنای زن زبان دراز بگیریم که حالا عموما به این مفهوم میشناسند هم این زن اصلا هیچ ببخشید سلیتگی هم نکرده یعنی یک خانومی که به حریمش تجاوز شده در یک گوشه نشسته بوده داشته از بچهش مراقبت میکرده بچه که به نظر میاد بیماره کسی به حریم اون تجاوز کرده هیچ کس به اون آخوند کاری نداره هیچ هرشکی برای اون زده نمیشه بلکه به زنی که در اثر یک واکنش دفاعی عصبی صداش رو بالا میبره که حقش رو بگیره اتفاقا در نهایت شجاعت رفتار رو میکنه طرفداران حکومت کلمه سریتر رو نسبند میدن و بعد یک ادام نه تنها تایید میکنن که این خانوم سریتر است بلکه حالا برای اینکه به قول معروف که قدزنی اجتماعی بکنن که هنجار شکنی هم شده باشه میان میگن من سریتر هستم ببینید کلمه سریتر نم، نم، نمیخوام یعنی... به بخش حرفتون رو قطع میکنم نمیخوام نیت خانی بکنم ولی برداشت من اینطور بوده که ظاهرا کسانی که این هشتگ رو دارن استفاده میکنن دارن با تنه 
به کسانی که از این واژه استفاده کردن پاسخ میدن دیگه به این معنی نیستش که منظورشون این هستش که به قول شما خانومی که در اون تصویر میبینیم سلیته بوده دارم میگن اگر فوشی توهینی به ما میکنید خیلی خوب با تنه اون رو میپذیریم نه فکر میکنم همچین حالتی داره بیشتر تا اینکه تایید بکنن این واژه رو خب سوال من اینه چه کرامتی در این کار هست چه نتیجه‌ای برای ما خواهد داشت ببینید ما در فضای فرهنگی ایران ببینید این کلمه بار معنایی ثبوتی نداره سلیته در فرهنگ لغت معادل کلمه پتیاره به معنای یار بعد یک کلمه پهلوی است متشکل از پت و یار به معنای زن بدکاره هم هست این خانم چه جنسیت زدم هست دیگه به شکلی من فکر می‌کنم این در واقع ببینید من فکر می‌کنم این در واقع نگرش من به وضعیت اینه که ما به جایی که بیایم هنجار یک فو... ناهنجاری یک فوش رو به هنجار تبدیل کنیم اصلا در این زمین بازی نمی کنیم حواسمون باشه گوینده این کلام کیه باید در شن ما هست که اصلا با این بازی پیش بریم در شن ما هست که اصلا در... بعد ما داریم روی ملتی صحبت می کنیم که چند وقت پیش در در واقع تقابل با کسانی که در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بهشون توهین میشد بهشون میگفت اینها هرزه هستند یا چنین هر خواهی شعارشون رو در کف خیابان‌های ایران دادند هیست توی هرزه توی زن آزاده منم ما حرف از آزادگی و آزادی میزنیم ما شعار زن زندگی آزادی میزنیم این در واقع با این سلیطه‌ای که داره انگار به زور وارد این فضای سیاسی میشه و داریم سعی می‌کنیم به قولی واردش کنیم زیاد سنخیت نداره من فکر می‌کنم که مهمترین نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که ما در این وسط واقعا داریم یک قربانی هم تولید می‌کنیم زنی که سلیطه نیست این زن سلیته نیست زنی که حقش رو میگیره شجاعه زنی که حقش رو میگیره صداش رو بلند میکنه یک زن قویه این واژه سلیته رو برای چی مبارده این بازیش بشیم یکی به ما گفته سلیته خب ما چرا اصلا باید این رو قبول کنیم من به شخصه فکر میکنم که این ایده درستی نیست که ما در واقع قبول کنیم در واقع یه خلاصه بخوام بگم من شعن ایران و ایرانی رو برتر از اون میبینم که اصلا وارد بازی کلامی با جمهوری اسلامی بشه حتی به قصد هنجار شکنی کی هستند این ها. که ما اصلا حسابشون کنیم در اون حدی که کلامشون رو بگیریم و بر خودمون در واقع روا بداریم راستش من چندان با این هشتگ میانه خوبی نمیتونم داشته باشم در این زمان ممنونم از شما فروغ کنانی پجوشگر جامعه شناسی از فرانکفورت روزنامه واشنگتن پست گزارش شده که طالبان برای کارزار تبلیغاتی و ارائه تصویر بهتری از خود و افغانستان به جهان از اینفلوئنسرها و یوتیوبران استفاده میکنند این روزنامه میگه طالبان از یوتیوبرهایی که به نفع این گروه تبلیغ میکنند حمایت کرده و حتی فضا و امتیازات یک رسانه رو در اختیارشون قرار میدن بر اساس این گزارش اینفلوئنسر هایی که بر خلاف خاص طالبان عمل کنند جواز کارشون منحل شده و حتی بازداشت و بازجویی میشن جک مالان سخنگوی گوگل که مالک یوتیوب گفته اگر این شرکت کانالی رو پیدا کنی که گمان میره متعلق به طالبان باشه اون رو مسدود میکنه بخشی از ویدئوی یکی از یوتیوبر های افغانستان ببینیم که بسیاری از شهروندان کشور معتقدند در همسویی با کارزار تبلیغاتی طالبان کار میکنه این بار آمدیم به خانه به گفته خود و علاقمندایشان امپراتور شمال و یک تعداد از کسانی که دوستشان داشت لقب استاد اتاره هم برشان داده بود ال سی دی هست چند رقم وسایل ورزشی به خاطر دوش هست یک جیم فوق العاده است این جیم تیار هست دیگر اینجا گنج به قارون نمیمانه و تختم به سلیمان همکارم خادم کرمی اینجا در استودیو با ماست جالبه دیگه نه حکومتی که دو دهه پیش تلویزیون ها رو میشه کرد حالا داره از اینفلوئنسر ها استفاده این چنینی میکنه دقیقا طالب ها زمانی که دوباره به حکومت برگشتن دو سال پیش در آگوست 2021 با جامعه مواجه شدن که نسبت به دوری قبلشان زمین تا آسمان فرق کرده بود هم در سایه در زمان نظم جمهوری بسیار جامعه تغییر کرده بود و تفاوت بزرگتر ای که در برخلاف دوری قبل این بار دسترسی به اینترنت تقریبا سراسری بود در افغانستان یک جامعه متحول شده که طالبا به یک تعریف خیلی واضح برای اکثریت مردم افغانستان آدم هایی هم که از کو پایین شدن و این مردم بین خود در مراودات روزمره خود نگیرن بنابراین گروهی که با چنین جامعه مواجه برای اینکه بتونه اعمال کنترل کنه 
و یک به نوعی ادغام شد و حتی نشان بده که ما از این مردم هستیم یا از این جامعه هستیم یک چهره مقبول از خود نشان بده مجبور هستند که کارزاری تبلیغاتی بسیار واسیه را شروع کنند این کار را با یوتیوبر ها هم کردن اما مهمتر از او رسانه های افغانستان است رسانه های رسمی افغانستان یک سلطه و کنترل بسیار چند لایه در رسانه های افغانستان جریان داره مثلا تحلیلگرا و صاحب نظرهایی که میایید در مورد مسائل روز افغانستان مشکلات و وضعیت صحبت میکنن حتما باید احتیاط کنن به خاطر که در چند نوبت اتفاق افتاد که چند تا تحلیلگر بازداشت شدن بازجویی شدن و حتی شکنجه شدن مثلا طالبا به صورت مستقیم در نیوز روم های رسانه های مطرح افغانستان کنترل دارن که چی خبرهای منتشر شون یا نشون حتی اگر گاهی برداشت می که حتی گاهی در رسانه های اصلی افغانستان وقتی بحث های انتقادی صورت میگیره روی کردش در واقع که ابتدا در در, در کانتکست این بحث طالبا به عنوان یک حکومت نرمال پنداشته شود بعد از یک حکومت نرمال انتقاد شود چیزی که فکر میکنم در رسانه های ایران هم جریان داره که یعنی انتقادی که گویا یک حکومت نرمال وجود داره کار خود به صورت عادی پیش میبره اما در این حال کارش ضعف هم داره به ایران شایکری برای من این نکته جالب اینه که برخلاف ایران که رسانه های تلویزیونی خصوصی وجود نداره به جز حالا رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی و مابر که از خارج از ایران برنامه پخش می‌کنن در افغانستان ولی اون رسانه‌ای که در دوران جمهوریت بودن همچنان اونجا هستن دارن فعالیت می‌کنن ولی خیلی هاشون اتفاقا سر خم کردن و دارن گوش میدن به این دستورات طالبان برای من خیلی شگفت انگیز وقتی می‌بینم یک تلویزیون خصوصی همراهی می‌کنه تا این اندازه با طالبان دقیقاً خب به هر حال اونها هم احتمالاً منطق خود دارن جسته و گریخته وقتی می‌شنویم میگن که یک اگر افغانستان تحت کنترل طالبا با رسانه ای باشه که کم و بیش کنترل میشه یا نشراتشان از طرف طالبا تعیین میشه بهتر از اینه که هیچ رسانه ای نباشه به هر حال اونا دو راه دارن یا باید در فرمایشات طالبا را در خصوص این که چی برنامه هایی را نشر کنند و چی خبر هایی را نشر کنند و سیاست و پالیسی نشراتیشان چی باشه یا باید این را بپذیرند یا دم و دستگاه خود تعطیل کنند کما اینکه بخش زیاد از رسانه های افغانستان تعطیل شدند و به می ترتیب جورنالیست ها و خبرنگار هایی که چهره بودند یعنی تأثیر گذار بودند تبدیل شده بودند به اینفلوئنسر های اجتماعی و سیاسی یک تعداد از اینا خارج شدند از افغانستان یا کار خود تعطیل کردند بقیه یک انتخاب کردند که تحت شرایطی فرمایشی طالبان کار کنن و کار خود ادامه میتن در همین گزارش واشنگتن پست اومده که طالبان و این اینفلوئنسرها روابط سودمندی هم دارن با هم دیگه این رابطه رو ایجاد کردن سودمندی چقدر دو طرفه است بین اونها تا حد زیادی دو طرفه است البته ما نمیتونیم بگیم که همه یوتیوبرای افغانستان بلاگرای افغانستان کسایی که به خصوص در دو سال اخیر یک نوع به میشه گفت به بیزنس اینترنتی و فضای مجازی مراجعه کردن همه اینا دستگاه تبدیل شده به دستگاه پروپاگاندای طالبان ولی برخی از مشهورترین یوتیوبرها و کانال های یوتیوب در واقع در خدمت طالبان قرار گرفته چرا این رابطه دو سویه است و سودمندیش دو سویه است اول طالبان از این کانال ها و از این اینفلوئنسر ها استفاده میکنن که چند چیز تبلیغ کنه یک افغانستان امن است دو خدمات شهروندی و رفاهی است طرف طالبان به عنوان دولت جریان داره افغانستان آرام افغانستان زیباست و شما میتونید بیاین در افغانستان سفر کنین و زندگی کنین چیزی که طالبان میخواد یک پیامی از افغانستان تحت حاکمیت خود به جهان ارائه کنه از جانب دیگه به خصوص پس از پس از یک کابل سقوط کرد یک موج جدیدی از مهاجرین افغانستان خارج شدند به کشورهای منطقه و حالا اکثرشان هم به اروپا اینجا آمریکا و استرالیا و بنابر گزارش واشنگتن پست هدف این یوتیوبرها جامعه آماری مورد نظر این یوتیوبرها کسای افغان هایی هستند که در خارج از افغانستان زندگی میکنن بیش از 6 میلیون و کانال های یوتیوب این یوتیوبرها هم بالای 90 درصد مخاطب از خارج از افغانستان داره و چنین فضایی برای یوتیوبرها درآمد عملا به اصطلاح دالری ایجاد میکنه به عنوان مثال یک کانال 
که صرفا یک کانال و کانال و ویدیوهای خیلی با کیفیت اون چنونی هم تولید نمیکنه اما از درآمدی که از کار خود دارن مثلا 20 تا کارمند داره و در یک از بهترین موقعیت های کابل یک دفتر کاری ایجاد کرده صرفا یک چی بنا هم برای طالبا چی داره این سود داره که میتونه یک تصویری در واقع غیر واقعی بینانه از افغانستان به جهان مخابره کنه و هم برای یوتیوبرها که میتونن به درآمد های بسیار سرشار برسن به خاطر که طالبا در راستای تولید محتوا به اینا کمک میکنه و دسترسی تقریبا همه جانبه به هر جای افغانستان به اینا ارائه میشه صرف طالبا ممنونم از خادم کریمی همکارم اینجا در استودیو وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی میگه اسرائیل 23 گردان نظامی رو در کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی مستقر کرده همزمان یاف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح به کرانه باختری به دنبال ترویج حملات تروریستی بزرگ در این منطقه است در همین حال یک کشتی حامل کمک های بشر دوستانه که قرار بود دیروز عازم غزه بشه همچنان در جزیره قبرس متوقف مونده یک مؤسسه خیریه اسپانیایی که قصد داره این محموله رو به غزه برسونه گفته دلیل توقف و کشتی اینه که اونها در یک وضعیت کاملا ناپایدار و متغیر قرار دارند در همین حال ساعتی قبل دبیر کل سازمان ملل متحد هم با آغاز ماه رمضان خواهان آتش بس فوری در غزه شده آنتونیو گوترش گفته با به زمین گذاشتن سلاح ها باید به ماه رمضان احترام گذاشته بشه همزمان هم دقایق قبل جلسه شورای امنیت درباره جنگ غزه شروع شده تصاویر زنده رو می‌بینید از مجموعه عمومی ببخشید از شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که همکارم مریم رحمتی هم از همونجا به ما پیوسته مریم در مورد جزئیات این جلسه بگو تا اینجا چه گفتن طرفی تو به اظهارات و درخواست دبیر کل سازمان ملل اشاره کردی و من مستقیما میرم به سوی جزئیات شورای امنیت سازمان ملل که جلسه امروز بسیار مهم است یک جلسه استراری که در مورد وضعیت جنگ در غزه هستش جلسه ای که امروز متمرکز بر خشونت جنسی در جریان جنگ اسرائیل و حماس و همچنین حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر جلسه با سخنرانی پرامیلا پتن نماینده ویژه سازمان ملل در امور خشونت جنسی آغاز شد خانم پتن در آغاز جلسه شورای امنیت با ارائه گزارشش گفت هدف از سفرش به اسرائیل و کرانه باختری گردآوری تجزیه و تحلیل و راستی آزمایی گزارش های مربوط به خشونت جنسی بوده در زمان درگیری ها به میان اسرائیل و حماس و همچنین حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر در مورد هوا حوادث خشونت جنسی که نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان علیه زنان فلسطینی هم انجام دادن خانم پتن جزئیاتی ارائه کرد خانم پتن افسود که او و تیمش اطلاعات خانه کننده یافتن که خشونت جنسی شامل تجاوز جنسی شکنجه جنسی و خشونت هایی شامل, شامل رفتار های غیر انسانی و تغییر آمیز علیه گروگان ها انجام شده و نماینده دبیر کل گفت که ما دلایل منطقی منطقی داریم که باور کنیم که چنین خوشونتی علیه گروگان ها که در حال حاضر در اسارت هستند همچنان ادامه داره جزئیات بسیار تکان دهنده ای که اعضای شورای امنیت سازمان ملل رو شوکه کرد خانم پتن در مورد حملات 7 اکتبر هم گفت که ما متوجه شدیم که دلایل منطقی وجود داره که باور کنیم خوشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی و تجاوز گروهی حداقل در سه مکان از جمله سایت جشنواره موسیقی و اطراف اون رخ داده حواد... نماینده ویژه سازمان ملل گفت که قربانیان ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفت ش... گرفتن و سپس در مناطق و مکانهای مختلف مانند کیبوتس ها کشته می شدن خانم پتن گفت که سایر موارد گزارش شده از جمله خشونت جنسی به دلایل مختلف از جمله آسیب سوختگی به دلایل مختلف از جمله قابل تایید نیست خانم پتن در مواردی هم گفت که خشونت به زنان و مردان فلسطینی از, از سوی نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان هم انجام شده قابل به ذکر که امروز 68 امین نشست کمیسیون مقام زن در حال برگزاری هستش و خیلی ها از کشورهای مختلف از جمله 
وزرا و نمایندگان کشورها در این جلسه حضور پیدا کردند تا در مورد مسائل تصاوی جنسیتی با هم گفتگو بکنند و این جلسه شورای امنیت اهمیت ویژه‌ای داره مخصوصا اینکه خیلی از کشورها تونستند نماینده های خودشون رو در امور خاور میانه به این جلسه بفرستند اگر کام در این جلسه خانواده بعضی از گروگان ها هم حضور دارن نه بله فرداد بعضی از خانواده گروگان ها از اسرائیل به نیویورک و مقر سازمان ملل سفر کردن و در این جلسه قرار هست که سخنرانی بکنند در واقع باید بگم که وزیر خارجه اسرائیل هم حضور داره و کشورهای دیگه هم نمایندگانشون رو فرستادن فرداد من واقعا متاسفم که باید حرفام رو اینجا قطع بکنم نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور خاورمیانه اینجا قراره که سخنرانی بکنه و ما ادامه صحبت رو نمیتونیم انجام بدیم ممنون ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما جزئیات بیشتر درباره تازه‌ترین تحولات جنگ اسرائیل و حماس رو از همکارم بابک استاقی در تل آویو بشنوید در حالی که جنگ در شمال و جنوب اسرائیل همچنان ادامه داره از امروز تمرکز اسرائیل بر اورشلیم شرقی و کرانه باختری خواهد بود جایی که با شروع ماه رمضان امکان بالا رفتن تنش ها و اینکه یک تنش بزرگتری در سراسر کرانه باختری اورشلیم شرقی و حتی در بین اعراب اسرائیل شروع بشه وجود داره امروز یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه تا سلا و مهمات را به کرانه باختری برسونه و از این راه تلاش بکنه که تنش ها را در این منطقه هم افزایش بده در کنار اون او از ارتش اسرائیل خواستار آمادگی کامل شد تا جلوی هر گونه تشنج و تنش را در این مناطق بگیره در کنار اون وضعیت در رفه همچنان از لحاظ انسانی بسیار ناگوار هستش و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم میگوید که اگر اسرائیل به رفع حمله بکنه وضعیت شهروندانی که در اونجا پناه گرفتن از این هم بدتر خواهد شد هنوز معلوم نیستش که ارتش اسرائیل چه زمان به این شهر حمله بکنه اما نتانیاهو امروز بار دیگه تاکید کرد که برای رسیدن به اهداف خودش اسرائیل باید که این منطقه را اسرائیل فتح بکنه اما در شمال اسرائیل هم همچنان امروز حملات حزب الله لبنان به سوی شهرهای شمالی اسرائیل ادامه داشت و در مقابل هم اسرائیل چندین بار موازه حزب الله لبنان در جنوب این کشور را بمباران کرد بابک اسحاقی اسرائیل دفتر زنان سازمان ملل به تازگی همزمان با روز جهانی زن با انتشار گزارشی درباره وضعیت زندگی زنان در جهان هشدار داده در این گزارش با یادآوری اینکه از هر ده زن و دختر در جهان یکی در فقر مطلق زندگی میکنه گفته شده صدها میلیون زن از اوکراین و فلسطین گرفته تا افغانستان و کنگو در کشورهای جنگ زده زندگی میکنند که به افزایش نابرابری جنسیتی در آن کشورها منجر شده همکارم امید حبیبینیا با جمی ما جوکی مدیر بخش توانمندسازی اقتصادی دفتر سر زنان سازمان ملل در همین باره گفتگو کرده ما شاهد پیشرفت های زیادی در زمینه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران بودیم در همین حال میدونیم که این پیشرفت ها کافی نیست و ما هنوز به تلاش در زمینه های مختلفی باید ادامه بدیم در روز جهانی زن ما از همه خواستیم تا برای زنان در توسعه جایگاه بهتری فراهم بکنند هنوز یکی از ده زن در جهان در فقر مطلق به سر میبره تا سال 2030 ما هنوز بیشتر از 340 میلیون زن و دختر در فقر مطلق داریم. زنان از فقر غذایی بیشتری رنج میبرند. الان بیشتر از قبل زنان در کشورهای در حال جنگ و درگیری زندگی می کنند. بیشتر از 614 میلیون زن در شرایط جنگی هستند که تبعیض جنسیتی رو بدتر میکنه. با اینکه پیشرفت هایی حاصل شده و الان تعداد دختران در مدارس و مراکز آموزش عالی بیشتر شده و نقش زنان در مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده اما هنوز به تلاش های بسیاری برای دستیابی به برابری جنسیتی نیاز 
نیاز داریم. خاورمیانه در سال گذشته درگیر جنگ و درگیری بوده و برای همین وضعیت زنان در اونجا رو تحت تاثیر قرار داده و به خصوص امنیت غذایی اونها رو به خطر انداخته. ما بسیار نگران وضعیت زنان و دختران در غزه هستیم و خواستار آتشبس پایدار بشر دوستانه هستیم تا کمک ها به غزه برسه و گروگان ها آزاد بشن. درگیری در کشورهای دیگری هم در جریانه از جمله سودان، کنگو و افغانستان. در هر جایی که درگیری و جنگ رخ بده، اولین تأثیر رو روی زندگی زنان میگذاره و شرایط زندگی اونها رو بدتر میکنه. ما از مبارزه و تلاش زنان در همه جای جهان از جمله ایران برای برابری جنسیتی حمایت میکنیم. در سال 2022 ما شاهد جنبش زن زندگی آزادی در ایران بودیم. ما به قدرت متحد زنان در سراسر جهان باور داریم. زیرا زنان نیازها و اولویت‌های جامعه رو درک می‌کنند و برای همین هدف ما در دفتر زنان سازمان ملل اینه که از مبارزه زنان و مشارکتشون در ارکان حکومت و همینطور بهبود وضعیت جهان و کشورهای خودشون و تمام مردم جامعهشون حمایت کنیم. جمعی ما جوکی بود مدیر بخش توامنسازی اقتصادی دفتر زنان سازمان ملل در گفتگو با همکارم امید حبیبی نیا. فیلم اوپنهایمر درباره ساخت اولین بمب اتمی در 96 امین دوره اهدای جوایز اسکار هفت جایزه از جمله مهمترین اون یعنی جایزه بهترین فیلم رو از آن خودش کرد کریستوفر نولان کارگردان فیلم هم جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت اوپنهایمر نولان از زمان اکران تا به حال بیش از 953 میلیون دلار فروش داشته و اولین باره که یک اثر از این فیلمساز بریتانی آمریکایی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم میشه کلیان مورفی بازیگر ایلندی برای ایفای نقش فیزیکدان نظری جی رابرت اوپنهایمر برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. بهترین فیلم برداری، بهترین تدوین، بهترین موسیقی مصر و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم به همکاران آقای نولان و مورفی در اوپنهایمر تعلق گرفت. بیتا ملکوتی روزنامه نگار از واشنگتن با مسخر ملکوتی به گمانم اگر اوپنهایمر درو نمی کرد دیشب مراسم در مراسم اسکار جایزه ها رو جای تعجب داشت اینطور نیست بله کاملا قابل پیش بینی بود یعنی اسکار بالاخره دیشب برگزار شد خود دستان در کاران خیلی هیجان زده بودند برای اینکه معلوم نبود که اصلا این مراسم برگزار بشه یا نه برای اینکه بازیگران هالیوود پنج ماه در اعتصاب بودند و به نظر می آمد که ممکن اصلا برگزار نشه ولی به حال برگزار شد و هر چقدر هم اونها هیجان زده بودند خود جوایز خیلی هیجانی نداشت برای اینکه هیچ اتفاق غیر قابل پیش بینی نیفتاد دور از آن, چیز، آن چیزی که انتظار داشتند همه در حقیقت فیلم اوپنهایمر در سیزده رشته کاندید شده بود که هفت از اصلی ترین ها رو باید گفت که گرفت و خب این قابل پیش بینی بود اگر غیر از این بود شاید هیجانش بیشتر بود ولی خب به حال باعث شد که دست کم فیلمی مثل قاتلین ماه کامل که اثر فیلمساز بزرگ آقای مارتین اسکورسیزی بود دست خالی بر همه عوامل برن خونه اما یه چند تا نکته جالب اسکار امسالو که سال شب گذشته برگزار شد و براتون بگم اینه که فیلم اوپنهایمر آقای در حقیقت کارگردانش کریستوف نولان بارها کاندید اسکار شده بود ولی اسکار نگرفته بود بالاخره تونست دیشب بگیره همسر ایشون که تای کننده فیلم بودند و تای کننده فیلم های دیگر آقای کارگردان هستن آقای نولان ایشون هم در حقیقت اسکار گرفت و این زوج دو تا اسکار رو به خونه بردن و فیلم کنم که بعد چهار بچهشون خیلی زوغ زوغ زده شدن و بهترین تدوین رو همین فیلم گرفت که یک خانومی به اسم خانم جنیفر لی این اسکار گرفت به بهترین ادیت و بهترین تدوین که خب یک دهه بود که هیچ زنی نگرفته بود این جای زرا یه نکته خیلی جالب دیگه که شب گذشته اتفاق افتاد این سنجاق سینه بود که بسیاری از تعدادی از در حقیقت هنرپیشا به روی سینهشون زده بودن که نشان از این بود که آتش بس خواستار آتش بس در غزه بودن کسانی مثل بیلی آیلیش برادرش مارک رافالو و سامیوس رامی یوسف کسانی بودند که اینو زده بودن که یک قلب یک کف دست قرمز بود بروش یک قلب سیاه داشت بیلی آیلیش تنها 22 سالش دومی اسکارش رو گرفت که این خودش این رکورد خانم اما استون بهترین جایزه اسکار بهترین بازیگر زن رو گرفت که خب ایشون 36 سالشه و این دومی اسکارشه 
بعد از لالالن نکته ای که خیلی قابل توجهه فیلم منطقه دلخواه هست که بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان یا خارجی رو گرفت که این فیلم شاید جالب بدین ده سال طول کشیده ساختش و راجب خانوادهایی هست که کنار آشویس و برکناو در لهستان موقعی که این فاجعه آشویس رخ داده اینا خیلی راحت دارن زندگی نرمالشون رو جلو میبرن و نکته دیگه این بود که لیلی گولدستون اگر که نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن بود اگر اسکار رو دیشب میگرف یه شب خیلی تاریخی میشد برای بومیان آمریکا. یه نکته دیگه هم ببخشید حرفتون قطع میکنم برای من جلب توجه کرد همه جا هم در شبکه اجتماعی هم مردم دیدن جایی بود که آقای جان سینا با لباس که چرز کنم بی لباس آمد روی سحنه بر من جای تعجب داشتون اتفاقی یه مدت پیش همسرشون ایرانی تبار هست گفته بود رفته بوده در ونکوور خونه همسرشون کلی غذای ایرانی خورده و چاق شده ولی در تصویر اینطور به نظر نمی اومد بله ایشون قهرمان کشتکش هست از ستارگان کشتکش هست همسرشون ایرانی هست و خب یک میدون که در مراسم آسکار شوخی زیاد هست حتی موجی مراسم باقی با رئیس جمهور سابق آمریکا هم شوخی کرد دونالد ترامپ و گفت که یه نقدی بر من نوشت و اینا ولی بله ایشون هم که بدون هیچ لباسی اومد و البته بومدن به کمکشون و بالاخره یه پرده تنهاییشون کردن که جایزه بهترین در حقیقت طراحی لباس رو بده به هر حال نکات جالبی داشت سگی بود که دست میزد از ستارگان مراسم در روز گذشته بود یه یه نکته که میخوام بگم خیلی خیلی کوتاه 20 ثانیه فرصت بود جایزه بهترین مستند و مستند 20 روز در ماریو پول گرفت که ای اولین جایزه اسکار کشور اوکراین هست ممنونم از شما بیتا ملکوتی روزنامه نگار از واشنگتن با ما و ممنون از شما که ما رو همراهی کردید برنامه رو با تصاویری زنده از همین کمیته اطلاعاتی سنا به پایان میبریم